స్పైన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ళు వెన్ను నొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం హలో ఎవ్రీవన్ ఈ రోజు మన స్టూడియోలో పొలిటికల్ అనలిస్ట్ చింతా రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ ఈ రోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం సార్ చెప్పండి చాలా మంది అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని ఈ చింతా రాజశేఖర్ అంటే ఎవరు అని సో ఇది నా ప్రశ్న కింద కాకుండా అడిగిన వాళ్ళ తరఫు నుంచి నేను అడుగుతున్నాను సార్ ఎవరు చింతా రాజశేఖర్ అసలు ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటారు చింతా రాజశేఖర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో హైదరాబాద్లో జన్మించిన ఒక సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించిన ఒక వ్యక్తి సార్ తండ్రి ఏమో రైల్వే ఉద్యోగి తల్లి ఏమో గృహిణి అలాగే రెండు వేల సారీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ వరకు హైదరాబాద్లో చదువుకొని ఫోర్త్ క్లాస్ వరకు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ఆదిలాబాద్లో చదువుకున్నారు ఫిఫ్త్ టు టెన్త్ ఆదిలాబాద్ అనేది నా రెండో ఇల్లు అనమాట నా గుండెకి అతి చేరువైన రెండు ఒకటేమో మా తాతల స్వగ్రామం అచ్చంపాలెం అయితే నేను చదువుకున్న ఆదిలాబాద్ నా గుండెకి అత్యంత చేరువుగా ఉన్న ప్రదేశాలు సో దాంతో ఇమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట డెఫినెట్గా ఆ కారణాల చేత అంటే మా తాతగారుల ఊరు ఆంధ్రాలో ఉండి ఈ ఆదిలాబాద్ తెలంగాణలో ఉండటం వల్ల రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు ఏదో తెలియని బాధ ఏదో ఏదో బాడీని ఎవరో రెండుగా చీల్ చేసినట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది అనమాట సో నేను చెప్పాను కదా నేను పుట్టిన మా పూర్వీకుల ఊరు అచ్చంపాలెం అన్నా లేకపోతే నేను చదువుకున్న ఆదిలాబాద్ అన్నా నాకు చాలా మనసుకు దగ్గరగా ఉంటాయని సో ఒక నేను పుట్టింది హైదరాబాదు పెరిగింది అంతా తెలంగాణ హైదరాబాదే ఉద్యోగం చేసింది చదువుకుంది ఆదిలాబాద్ మళ్ళీ ఉద్యోగం చేసింది కూడా హైదరాబాద్ ఎక్కువ నాందేడ్లో ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు చేశాను అది పెద్ద కాదు అయితే మా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి ఏమైందంటే ఎండలో అందరూ నిలబడి ఉన్నారు బస్సు బస్ కోసమే వెళ్ళే వెళ్ళాం నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఆర్ నైంటీ త్రీ సంగతి సో బస్ కోసం అందరూ నిలబడి ఉంటే ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా బస్ ఎండలో నిలబడి ఉంది సో నేను చూసాను ఎండలో నిలబడి ఉంది ప్రతి ఊరికి ఒక బస్ షెల్టర్ ఉంటుంది మన ఊరికి ఎందుకు లేదు అంటే మన ఊరికి లేరు అంతే అని అన్నారు ఎంత అవుతుంది బస్ షెల్టర్ కట్టడానికి అంటే అప్పుడు రోటరీ క్లబ్ ఊరు వాళ్ళు చేశారు అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ఇస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చి ఏదో కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు పదివే పదివేలు ఎంతో కట్టాలంట అంటే అది కనుక్కోండి నేను ఇస్తాను డబ్బులు మన ఊరికి షెల్టర్ ఉండాలి అని చెప్పాను వెళ్ళంగానే ఆయన కనుక్కున్నారు చెప్పారు నేను పదివేలు డీడీ తీసి పంపించాను ఇమీడియట్గా పదివేలు డీడీ తీసి పంపించంగానే ఊళ్ళో వాళ్ళు మళ్ళీ దానికి రెసిస్టెన్స్ నువ్వు ఇక్కడ గుట్టలేదు ఈ ఊర్లో నువ్వు ఎక్కడో ఉంటావు నువ్వు మా ఊరికి బస్ షెల్టర్ కట్టిస్తే మా పర్వం కాను నువ్వు ఎలా కట్టిస్తావు అని మా వాళ్ళే మా బంధువులే సరే మేము కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అంటే సరే మీ ఇష్టము అని చెప్తే వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు ఇద్దరు దాంట్లో యాడ్ అయ్యారు వన్ థర్డ్ నేను వన్ థర్డ్ ఈస్ట్ వేసుకున్నాం వాళ్ళు టూ థర్డ్స్ అంటే వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ నాకు రిఫండ్ ఇచ్చారు తర్వాత సో అలా మా ఊరికి బస్ షెల్టర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఏర్పడింది సో ఇలాంటి ఊరికి ఏదైనా చెయ్యాలి మన దేశానికి అంటే దేశంలోకి వెళ్ళా అంటే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అతి పెద్ద అంబులెన్స్ సర్వీస్ పాకిస్తాన్లో ఉంది పాకిస్తాన్ అంత పూర్ కంట్రీ అయినప్పుడు కూడా ఒక అతను భిక్షాటన ద్వారా అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ వెయ్యి అంబులెన్స్లు కూడా పెట్టాడు పాకిస్తాన్కి ఈదీ అంటారు అతను ఆ ఈదీ సర్వీసెస్ అనే అతను భిక్షాటన ద్వారా రెండు వెయ్యి రోడ్ అంబులెన్సెస్ రెండు ఎయిర్ అంబులెన్సెస్ రెండు ఫ్లైట్లు విదేశాలకు అర్జెంట్గా తీసుకెళ్లాలంటే వాళ్ళ కోసం అతను అంత చేయగలిగినప్పుడు అతను పాకిస్తాన్ కంటే ఆరు ఏడు రెట్లు పెద్ద దేశం అనేది మనం ఎందుకు చేయలేము అనేది అది ఈ మెయిన్ కారణం ఈ అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ బుక్ ద్వారా అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ తీసుకురావాలి తద్వారా వెయ్యి నుంచి రెండు వేల అంబులెన్సెస్ ప్రొక్యూర్ చేయాలి అని అది ఆ థాట్ అలా వచ్చింది అనమాట సో అదైపోయిన తర్వాత నేను కంప్యూటర్ డిప్లొమా చేశాను కార్వీ కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళకి కొన్ని అప్పట్లో ఉన్న డేటా ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ వాళ్ళకి నేను జాబ్ వర్క్ చేసేవాడిని తర్వాత ఫాదర్ చనిపోతే రైల్వేలో జాబ్ వచ్చింది జూనియర్ క్లర్క్గా రైల్వే జాయిన్ రైల్వేలో జాయిన్ అయ్యాను రైల్వేలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అంచెలంచెలుగా చీఫ్ కంట్రోలర్ స్థాయికి ఎదిగిన తర్వాత రెండు వేల పన్నెండులో ఇంకా ఏదైనా చేయాలి సొసైటీకి ఏదైనా చేయాలి జాబ్తో నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేక జాబ్ మానేసి రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేశాను సో అది స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా బాగానే ఉన్నా కానీ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వల్ల అది కొద్దిగా దెబ్బతిన్నది ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ పెట్టారు జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ సిద్ధాంతం పట్ల ఆకర్షితులై జనసేన పార్టీలో పనిచేయడం జరిగింది 
ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టిన పార్టీ ఆయన చెప్పేది ఆచరణకి ఎక్కడ పొంతన లేదని చెప్పేసేసి గమనించి బ్రీఫ్గా ఇంకా నేను వైదలికి రావడం ఇది బ్రీఫ్గా ఇన్ నక్షల్ అసలు జనసేన ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు ఎప్పుడు వచ్చేసారు సార్ బయటకి అంటే ఎంత టైం టైం పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెట్టగానే జాయిన్ అయ్యాను ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెట్టి స్టార్టింగ్లో ఆయన పార్టీ పెట్టగానే ఆన్లైన్ మెంబర్షిప్స్ ఏదో పెట్టారు ఆ ఆన్లైన్ మెంబర్షిప్స్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లోనే తీసుకున్నాను ఓకే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో తీసుకున్న తర్వాత పార్టీ ఎలా ఉంటే బాగుండేది ప్రత్యేక హోదా ఎలా సాధించాలి పార్టీ బలపడటానికి ఏమేమి చేయాలి అని అప్పటి నుంచి ఆయనకి రిజిస్టర్ పోస్ట్లో లెటర్ పంపించేవాడిని ఆయన ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ట్విట్టర్లో పోస్ట్లు పెట్టేవాడిని ఆ తర్వాత ఆయన ఈమెయిల్ ఐడి ఒక లెటర్ హెడ్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారు ఆయన టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో సో ఆ లెటర్ హెడ్లో ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటే దానికి మెయిల్స్ పెట్టేవాడిని ఓకే సో అలా అలా ప్రస్థానం జరిగింది అసలు జనసేనలోనే ఎందుకు మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారు అంటే నేను రాష్ట్రంలో రాజకీయ దేశంలో కూడా రాజ రాజకీయ ప్రక్షాళన జరగాలని చెప్పేసి నేను భావించిన వాళ్ళలో కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఆ దిశగా మాట్లాడారు కాబట్టి అది నిజమని నేను నమ్మాను ఓకే రాజకీయ ప్రక్షాళన జరగాలంటే ఏమేమి చేయాలి ఏంటి అని స్టడీ చేసి రీకాల్ చట్టం ఒకటి రైట్ టు రీకాల్ విదేశాల్లో ఉంది అంటే మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఎన్నికైతే అతనికి ఐదు సంవత్సరాల పదవీ కాలం ఉంటుంది ఐదు సంవత్సరాల పదవీ కాలం ఆయనకు ఎనలేని ధీమా ఇస్తుంది ఐదు సంవత్సరాలు నన్ను ఎవరి ఏమి చేయలేరు అనే ఆ ధీమాతో ఏమవుతుందంటే ఆయన ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తుంటాడు అవినీతి కానీ దౌర్జన్యాలు కానీ అరాచకాలు కానీ అది ఆ ఐదు సంవత్సరాల పదవీ కాలం అనేది ఆయనకి శక్తిని ఇస్తుంది అనమాట మళ్ళీ ఎన్నికల తర్వాత చూసుకోవచ్చు సో విదేశాల్లో ఈ ఎక్కడైతే ప్రజాస్వామ్యం ఉందో అక్కడ చాలా చోట్ల అమెరికా కానీ ఇటీవల ఇంగ్లాండ్లో కానీ ఒక చట్టం ఉంది రీకాల్ చట్టం ఒక ప్రజాప్రతినిధి పనితీరు సరిగ్గా లేకపోతే ఐదు సంవత్సరాల వరకు వేచి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు అతన్ని దిగిపోమని చెప్పి చెప్పొచ్చు ఆ చట్టం ఉంది దాన్నే రైట్ టు రీకాల్ అంటారు అనమాట రీకాల్ చట్టం అని కూడా అంటారు ఆ చట్టాలన్నీ చదివి విదేశాల్లో ఎట్లా ఉన్నాయి అవి ఎలా మన దేశంలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ చుట్టూ కూడా తిరిగి చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో మీరు దీన్ని చాలా సూపర్ఫిషియల్గా మీకు నచ్చక బయటకు వచ్చేసాను అని చెప్తున్నారు కానీ మీకు బాగా మనసు నొచ్చుకున్న సందర్భాలు ఏమైనా మీకు గుర్తున్నాయా బయటికి రావడానికి బలమైన కారణాలు ఏవైనా గుర్తు చేసుకోగలరా అంటే బలమైన కారణాలు ఒకటని కాదు ప్రతి ఒక్కటి అంటే ఒక ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా నా భ్రమల పొరల్లో తొలగిపోతూ అంటే నాది కాదు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజలకి చెప్పిన భ్రమలన్నీ నాకు కూడా ఉండేవి ఒకప్పుడు అవన్నీ నిజమని నమ్మిన వాళ్ళలో నేను కూడా ఉన్నాను కానీ విచక్షణ వివేకం విజ్ఞత అని ఉంటాయి కదా అవి అప్లై చేసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పేదానికి ఆచరణలో ఎక్కడ పొంతన కనపడలేదు ఉదాహరణకి రెండు వేల పదహారులో అంటే మన నాకు సైన్యం అన్న రైతులు అన్న చాలా ఇష్టం సైన్యం అంటే ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఏ వృత్తి అయినా సరే మనము మన ఆరోగ్యము మన పిల్లలు మన భవిష్యత్తు కోసమే చేస్తాము కానీ సైనికుడు అలా కాదు సైనికులు ఏం చేస్తారంటే నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం అనే వృత్తి అది ఇప్పుడు సినిమాల్లో డైలాగులు ఉంటాయి ఎవడైనా సరే నా వాళ్ళని టచ్ చేయాలంటే నన్ను దాటుకుని వెళ్ళండి కానీ రియల్ లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నది ఎవరు అది కరెక్ట్ సోల్జర్స్ అది నా దేశ పౌరులను టచ్ చేయాలంటే నా శవం మీద నుంచి వెళ్ళామనే వృత్తి అది నిజమైన హీరోకి సంబంధించిన వృత్తి కాబట్టి నేను వాళ్ళని అడ్మైర్ చేస్తాను నేను అలాగే రైతులు రైతులు అంటే ప్రపంచంలో అత్యంత నష్టకరమైన వృత్తి ఏదైనా ఉందంటే వ్యవసాయమే అది ఈసారి నష్టం వస్తే వచ్చే సంవత్సరం లాభం వస్తుందనే ఆశతో మళ్ళీ అదే చేస్తారు రైతు సో ఈ రెండు అంటే ఇష్టం సో నేనేమా చెప్పానంటే మన దగ్గర భారతదేశంలో సైన్యంలో యుద్ధరంగంలో శౌర్య పరక్రమాలు అంటే అసమాన శౌర్య పరక్రమాలు చూపిస్తే ఇచ్చే పథకం పేరు పరమవీర చక్ర పరమవీర చక్ర గురించి తెలుగులో లిటరేచర్ లేదు తెలుగులో లిటరేచర్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది హిందీలో ఉంది సో నేనేం చేశానంటే తెలుగులో కూడా మన తెలుగు యువతకు కూడా ఈ లిటరేచర్ అవసరం కాబట్టి పరమవీర చక్ర అని అనే దాన్ని మొత్తం వివరాలు సేకరించి కొంతమంది నేను ఆర్మీ వాళ్ళ జీడి బక్షి అని ఉంటారు టీవీలో వస్తూ ఉంటారు ఆయనతో కూడా సంప్రదించి నేను ఇలా పుస్తకం తెలుగులో రాద్దాం అనుకుంటే వాళ్ళందరూ నన్ను ఇన్ఫర్మేషన్తో ప్రోత్సహించి ఇచ్చారు సో అది నేను ఇరు ఇప్పటిదాకా ఇరవై ఒక్క మందికి గౌరవం దక్కింది ఆ ఇరవై ఒక్క మంది ఎలా యుద్ధంలో పోరాడారు అనేది ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది దాని పేరు మనం మరచిన పరమవీరులు అని పెట్టండి ఓకే సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి ముందు మాట ఆయన రాస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పిల్లలకి 
ఆ సైనికుల శౌర్య పరాక్రమాల గురించి తెలుస్తాయి అలాగే ఆ బుక్ ముద్రణకు అయ్యేది ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ ఎంతో అప్పుడు అవుతుంది సో ఆ మార్కెట్లో ఇంగ్లీష్ బుక్ కానీ హిందీ బుక్ కానీ రెండు వందల రూపాయలు ఎలా ఉన్నాయి మనం హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి మనం అమ్మితే మనకు ఒక ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అట్లా నాలుగు వేల పుస్తకాలు అమ్మగలిగితే ఒక అంబులెన్స్ మనం కొనవచ్చు సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో దాదాపు తొమ్మిది లక్షల పాపులేషన్ అయితే దాదాపు కోటిన్నర మంది వరకు సిక్స్త్ క్లాస్ టు డిగ్రీ వరకు ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ముందు మాట రాసి ఈ వీరుల శౌర్య పరాక్రమాల గురించి మీరు తెలుసుకోండి అలాగే మీరు ఇచ్చే ఈ దీంతో మనం అంబులెన్స్ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తే ఒక వెయ్యి అంబులెన్స్ వరకు కొనాలి మూడు వందల నుంచి వెయ్యి అంబులెన్స్ వరకు ఆ వచ్చే డబ్బు ద్వారా కొంటే కళ్యాణ్ సంజీవిని అనే పేరు మీద అంటే పవన్ కళ్యాణ్ పేరు మీద అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని ఒక ప్రతిపాదన తీసుకోవచ్చు అది స్టార్టింగ్లో పార్టీకి చెందిన శంకర్ గౌడ్ అనే వ్యక్తికి చెప్తే చాలా బాగుంది ఆలోచన అద్భుతమైన ఆలోచన అని హరిప్రసాద్ అనే వ్యక్తికి చెప్పన్నారు మీడియా హరిప్రసాద్ ఆ మీడియా హరిప్రసాద్ అనే వ్యక్తికి తీసుకెళ్తే చాలా బాగుంది అద్భుతమైంది అసలు బుక్ ప్రింటింగ్ ఎంత అవుతుందో నాకు చెప్పండి ఆ లెక్కలు పంపించండి అలాగే అంబులెన్స్ కాస్ట్ ఎంతో ఆ కొటేషన్లు తీసి నాకు పంపించండి అని చెప్పాడు ఆ కొటేషన్స్ ఆయన నా ఈ మెయిల్ ఐడికి పెట్టమంటే ఆయన మెయిల్ ఐడికి పెట్టడం జరిగింది అయిపోయింది వారం అయిపోయింది పది రోజులు అయిపోయింది అడుగుతున్నా ఒకసారి ఏంటి మాట మాటకి విసిగిస్తున్నావు ఫోన్ చేయబాక నాకు అన్నాడు అదేంటి ఇలా అన్నాడు అనుకున్నాను ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో పరీక్షలు పెట్టారు కదా మన రాజకీయ నాయక పరిణితి ఎంత ఉందో అని పరీక్షలు పెడితే ఆ పరీక్షలకి మన ఇక్కడ కొంపల్లిలో పెడితే ఆ పుస్తకాలు తీసుకుని వెళ్ళాయి నేను ప్రింట్ చేశాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముందు మాట రాకపోయినా కానీ నేను నా తరఫు నుంచి నేను ప్రింట్ చేసేసి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ అది అంత సక్సెస్ అవ్వలేదు సరే బుక్స్ ఉన్నాయి కదా తీసుకెళ్లి కొంతమందికి ఇచ్చి ఒక వన్ బుక్స్ లోకి తీసుకెళ్లి ఒక మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికి పంచితే ఒక అతను పిలిచి ఆ బుక్స్ తీసుకోబాకండి అన్నారట పార్టీ మెంబర్ రియాజ్ అనే వ్యక్తి అన్నాడని ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు అతను పేరు చెప్తే ఇప్పుడు బాగోదు ఎందుకంటే అతను కూడా పార్టీలో ఉన్నాడు అతను ఏం చెప్పాడంటే ఈ బుక్ కనుక పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్తే పవన్ కళ్యాణ్ చింతారాజశేఖర్ తీసుకొచ్చి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటాడు అప్పుడు మనం అందరము చింతా రాజశేఖర్కి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని చెప్పాలి ఇది మనకు అవసరమా అని అన్నట్ట సో ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అనేది మనకు ఒక అర్థమైంది అనమాట సో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే సమాజానికి సేవ చేయాలి ఇదంతా తిట్రాష్ సో ఇలా ఉంటే సరే వీళ్ళందరూ వీళ్ళు అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పేసి అనుకుని నేను రాధా మాధవ్ అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు తర్వాత వచ్చి అతను ఏదో మీరు ఏదో బుక్ రాశారంట అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూపిద్దామా ఆ డీటెయిల్స్ పంపించమంటే నేను పంపించాను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆయన ఫార్వర్డ్ చేశారు ఫార్వర్డ్ చేస్తే చాలా బాగుంది అతను కలు పిలిపించండి కలుద్దాం అని చెప్పారంట నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అప్పుడు భీమవరంలో ఉన్నాను ఈ ఫొటోస్ కూడా డిస్ప్లే చేద్దామా పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేను వెళ్ళి భీమవరం వెళ్ళి ఆయనకి బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు రూమ్ బయట మేము అందరం వెయిట్ చేస్తుంటే ఈ హరిప్రసాద్ అని అతను వచ్చాడు మా చేతిలో బుక్స్ ఉన్నాయి అవి హరిప్రసాద్ ఏంటి ఇది బుక్స్ అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఇది ఉంది దీనివల్ల అని నాకు తెలిసిది వద్దు అన్నాడు ఎందుకు అంటే సార్ చెప్పాను మెసేజ్ పెట్టాను రమ్మన్నారు వాళ్ళు పిలిపించారు అంటే ఉండండి మీరు బయటే ఉండండి అని ఆయన లోపలికి వెళ్ళాడు ఫస్ట్ ఆయన లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడి ఒక పది నిమిషాలు బయటకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత మేము వెళ్ళాము లోపలికి లోపలికి వెళ్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు రైట్ ఫోటో తీసుకోండి అయిపోయింది సో బుక్ గురించి ప్రస్తావన లేదు అసలు లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంతకుముందు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మీకు ప్రజా సేవ చేయాలంటే దీంట్లో బుక్ ద్వారా ఏం చేస్తుందని చెప్పాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లలకి మన సైనికుల యొక్క శౌర్య పరాక్రమాలు తెలుస్తాయి నూట పాతిక రూపాయలు పెట్టి ఒక పిల్లోడు ఒక పుస్తకం కొంటే ఒక అంబులెన్స్ పూత పెట్టుకుని వెళ్తుంది అనుకోండి ఈ ఈ అంబులెన్స్ ఆయన ఏమంటుకుంటాడు ఆ అంబులెన్స్ ఏ ప్రాణానైతే కాపాడుతుందో దాంట్లో నా హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అనే భావన సాటిస్ఫాక్షన్ సాటిస్ఫాక్షన్ పిల్లల్లో ఉంటుంది తద్వారా ఆయనకి సొసైటీ పట్ల ఒక పాజిటివ్ దృక్కోణం కానీ సొసైటీ పట్ల ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇవన్నీ డిజైన్ చేసి ఇవన్నీ ఆలోచించి చేసిన ఒక కాన్సెప్ట్ అది సో దాన్ని మీరు మీ పార్టీలో చెందిన ఒక వ్యక్తి అతను ఏదో నెగిటివ్గా చెప్తే దాన్ని మీరు సరిగ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేకపోతే 
మీరు నాయకుడు అయినా వదులుతారు అసలు సో ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా జరిగినాయి ఓకే అంటే ఆర్మీ పట్ల నాకు ఉన్న దీని గురించి చెప్తే సరే సోల్జర్స్ కోసం ఒక బైక్ ర్యాలీ కూడా చేసినట్టున్నారు కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అంటే కాశ్మీర్ కన్యాకుమారి అది రీసెంట్ గా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో చేసాము నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ కార్గిల్ వార్ జరిగినప్పుడు నేను రైల్వేలో చేసేవాడినప్పుడు రైల్వేలో చేస్తే ఫ్లాగ్ కలర్స్ మీద ఒక మన విజిటింగ్ కార్డ్ మీద ఫ్లాగ్ కలర్స్ వేసి మధ్యలో జై జవాన్ అని ఒక ఇది క్యాప్షన్ రాసి నేను పెట్టుకుని జేబు పెట్టుకుని మా కొలిగ్స్ అందరికి ఇచ్చాను మా బాస్ దగ్గరికి వెళ్తే బాస్ ఏంటి అది అన్నారు మన వాళ్ళు అక్కడ యుద్ధం చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి మనం సాలిడారిటీ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి కదా అంటే ఆ వెరీ నైస్ వై డోంట్ గివ్ ఇట్ మీ గివ్ మీ వన్ అన్నాడు వన్ అని నా దగ్గర లేదు అప్పుడు అదే తీసి ఆయనకి ఇచ్చాను అదే తీసేస్తే ఆయన మా డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ అని ఉంటారు ఆయన మీటింగ్కి వెళ్ళారు ఆ మీటింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ అని ఆయన అడిగారంట వండర్ఫుల్ దిస్ థింగ్ లెటర్స్ వెరీట్ అని చెప్తే అప్పుడు ఆ రోజున ఆ ఫైవ్ టెన్ డేస్ అంటే వార్ చివర్ దశలో వాళ్ళందరూ దాన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు అనమాట అలాగే మేము మా మిస్సెస్ ఒక షోరూమ్ ఓపెన్ చేశారు దాని పేరు పేట్రియాట్ ఆ షోరూమ్ పేరు సో దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి ఆ రోజులో ఉదయ్ భాను గారు చాలా ఫేమస్ మోడల్ అందరు ఏమన్నారంటే ఉదయ్ భాను గారి చేత ఓపెన్ చేయించమని చెప్పారు సో నేను అది కాదని చెప్పేసి కార్గిల్ వార్లో మన హైదరాబాద్కి చెందిన పద్మపాణి ఆచార్య అనే అతను చనిపోయారు ఎల్బీ నగర్ దగ్గర ఉంటారు ఆయన చాలా విరోచితంగా పోరాడి చనిపోయారు సో ఆయన ఫాదర్ కూడా మన ఎయిర్ ఫోర్స్లో పెద్ద ఆఫీసర్ అనమాట సో వాళ్ళ ఫాదర్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఫాదర్ చేత అంటే దీస్ నాకు సెలబ్రిటీస్ కంటే కూడా ఈ ఆర్మీ రియల్ టైమ్ హీరో ఆర్మీ హీ కానీ లేకపోతే మన రైతులు కానీ వీళ్ళు ఎక్కువ నాకు ఆలస్ ఈవెన్ నేను జనసేనలో ఉండగా కూడా పవన్ కళ్యాణ్కే స్వయంగా ట్వీట్ చేశాను నేను మన ఆర్మీ మార్టర్స్ కంటే కూడా ఆర్మీలో ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్ళ కంటే కూడా సినిమా హీరోలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు ఇది సోషల్ ఇంబ్యాలెన్స్కి దారి తీస్తుంది మీరు దయచేసి దీన్ని యువతకు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా అని చెప్పేసి ఒక ట్వీట్ కూడా చేయడం జరిగింది ఒక పార్టీలో ఉంటూ మిమ్మల్ని కాదు మేము గౌరవించేది మీరు కాదు గొప్ప మీకంటే సైనికులు గొప్ప అని పవన్ కళ్యాణ్కి నేను ట్వీట్ చేశాను దానికి వచ్చిన రిపర్కషన్స్ రిపర్కషన్ ఏం కాదు చాలా మంది అడిగేవారు నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే ఎందుకు చేయరు అని సినిమా హీరోలు బర్త్డే చేయడం నాకు వాళ్ళకి అంత అర్హత లేదని చెప్పే ఉన్నాను పార్టీలో ఉండగా సెప్టెంబర్ సెకండ్ పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే కానీ పవన్ కళ్యాణ్ పోస్టర్ కి పాలాభిషేకాలు చేయడం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ దీనికి ఇది చేయడం కానీ నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు అలా చేసే వాళ్ళకు కూడా సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది సినిమా వస్తే అందరూ పాలాభిషేకాలు కట్అవుట్ చేస్తుంటే అన్నదానం చేస్తే బాగుంటుంది పాలాభిషేకాలు కట్అవుట్ చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్కి ఎందుకు ఏదో పేదలకి ఆ పేరు మీద అన్నదానం చేస్తే బాగుంటుందని అనంతపూర్లో ఒక వంద మందికి రెండు వందల మందికి భోజనాలు పెడదాం ఎంత అని చెప్తే ఒక అతను ఉండేవాడు సందీప్ అని ఇప్పుడు జనసేన పార్టీ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నారు అతనికి డబ్బులు పంపిస్తే అక్కడ అతను అనంతపూర్లో పేదలకి భోజనాలు పెట్టిన జరిగి అంటే నేను వ్యక్తి పూజకి పార్టీలో ఉండగా కూడా ఎగేన్స్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఎగేన్స్ట్ ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనకి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీరో వర్షిప్ అనేది బాగా అలవాటు పడిపోయిన ఒక ఏమంటారు ఒక ఫార్ములా సో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కాబట్టి ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అటువంటి హీరో వర్షిప్ నే కంటిన్యూ చేసి ఉంటారు మీరు అది మరి వ్యతిరేకించడం మూలాన కూడా అయి ఉండొచ్చేమో కదా మిమ్మల్ని దూరం పెట్టడం అది కూడా ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ స్థాపించినప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే రీకాల్ చట్టం ఒకటి ఈ పిల్లలకి సైనికుల గురించి చెప్పి వాళ్ళకి వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో అంబులెన్స్ కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళలో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బిల్ చేయడం ఒకటి కులాలకు అతీతంగా కార్తీక వనం భోజనాలు చేస్తారు అందరూ కులాలకు అతీత కులాల పరంగా చేస్తూ ఉంటారు ఏ కులం కాకులం చేస్తూ ఉంటారు కులాలకి అన్ని కులాలకు కలిపి జనసేన పార్టీ తరఫున ఒకే చోట కార్తీక వనం భోజనాలు చేయాలని ఇటువంటివి అంటే సో పార్టీ అంటే సోషల్ రిఫార్మ్స్ కోసం కానీ ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ కోసం కానీ పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ కోసం కానీ అవినీతిని నిర్మూలించడానికి ఏమేమి చేయాలి అనే దిశగానే నా ప్రయత్నాలు ఉండేవి తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ భజన చేయటం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే చేయటం కానీ కేక్ కటింగ్ చేయటం కానీ ఆయన ఫ్లెక్సీలకి పాలాభిషేకాలు చేయడం కానీ నెవర్ అండ్ ఐఎమ్ ఎలర్జీ టు దట్ సో ఇందాక మీరు బైక్ ర్యాలీ గురించి కూడా అడిగారు కాబట్టి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో బుర్హాన్ వాణి అనే ఒక 
జే పాకిస్తాన్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కాశ్మీర్ అతనే కానీ పాకిస్తాన్ నుంచి ట్రైన్ అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ ఉగ్రవాదిగా ఉన్న అతన్ని మన సైన్యం ఎన్కౌంటర్ చేయడం జరిగింది ఎన్కౌంటర్ చేసిన చేస్తే కాశ్మీర్లో లోకల్ కాశ్మీరీస్ ఆయన ఊవెత్తున్న వాళ్ళు దాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ప్రొటెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడితే వాళ్ళని అణిచివేయడానికి మన సైన్యం ముందుకు వెళ్తున్నారు తరుణంలో వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే చిన్న చిన్న పిల్లల్ని పది సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల పిల్లల చేత మన ఆర్మీ మీద స్టోన్ బెల్టింగ్ చేయించేవారు ఆర్మీ వాళ్ళ మీద ఫైరింగ్ చేయలేదు చిన్నపిల్లలు సో వాళ్ళు స్టోన్ బెల్టింగ్ చేస్తుంటే మన సైనికులు పారిపోయేవాడు వెనక్కి రిటైర్ అయ్యేవాడు అరే ఇదేంటి అసలు శత్రు సైన్యాన్ని గడగళ్ళాడించి మన సైన్యం పారిపోయే దుస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అని మనం వాళ్ళ సంఘీభావంగా నిలబడాలని చెప్పేసి ఏం చేసామంటే ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టడం జరిగింది మనం సైనికులకి సంఘీభావంగా నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది సో వాళ్ళకి సంఘీభావంగా సెల్యూట్ అవర్ సోల్జర్స్ అనే ఒక బైక్ ర్యాలీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ గ్రూప్ అయ్యాం సో ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్న కన్యాకుమారి వెళ్ళి కన్యాకుమారి నుంచి కార్గిల్ వరకు బైక్ ర్యాలీ చేసాం ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ డేస్ సో అక్కడ మళ్ళీ ఏమైందంటే కాశ్మీర్లో ఈ బుర్హాన్వాని ఈ గొడవలకి కర్ఫ్యూ పెట్టారు అక్కడ శ్రీనగర్లో కర్ఫ్యూ పెడితే శ్రీనగర్ కర్ఫ్యూ నుంచి మేము బయటికి రావాలంటే మళ్ళీ చుట్టూ తిరిగి రావాలి కార్గిల్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మేము వెనక్కి రావాలంటే రౌండ్ అబౌట్ రావాలన్నమాట అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ చుట్టూ లే శ్రీనగర్ జమ్మూ ఇవి ఒక సర్కులర్ రూట్ లాగా ఉంటుంది సో మేము ఇలా వెళ్ళి శ్రీనగర్కి వచ్చాము మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి అనుకుంటున్న తరుణంలో కర్ఫ్యూ రిలాక్స్ చేశారు అని చెప్పి చెప్పారు సరే వెళ్ళిపోదామని చెప్పి మేము ఒక అంటే ఒక జీప్ కూడా ఉండేది లగేజ్ అంతా పెట్టుకోవడానికి ఒక టవేరా మాట్లాడుకున్నాము ఆ టవేరాలో లగేజ్ అంతా పెట్టుకుని బైక్స్ మీద వెళ్తుంటే మధ్యలో వాళ్ళు కర్రలతో అటాక్ చేశారు అటాక్ చేస్తే అలా 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 తప్పించుకొచ్చాము తప్పించుకొచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఈ బుర్హాన్వాని ఊరు ఉందో అంటే ట్రాఫిక్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈవినింగ్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎం టు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఏఎమే ఇచ్చారు కర్ఫ్యూ రిలాక్స్ నైట్లో కర్ఫ్యూ మళ్ళీ ఉంటుంది సో ఒక ఊరుకు మేము వచ్చాం విజయపుర అని విజయపుర రాగానే ఆపేశారు సిక్స్ అయిపోయింది ఇంకా నైట్ కర్ఫ్యూ ట్రావెల్ చేయడానికి ట్రావెల్ చేయడానికి లేదు బైక్లు కారు రోడ్డు మీద ఉన్నాము మా బైక్ల మీద ఏంటి సెల్యూట్ అవర్ సోల్జర్స్ అని అవని ఇవని ఉన్నాయి వాళ్ళేమో ఆర్మీ అంటే వాళ్ళకి గిట్టదు కాదు కోపంగా ఉన్నారు బుర్హాన్ వాడిని మర్డర్ చేశారని కర్ఫ్యూ రిలాక్స్ అయినా సెకండ్ డే ఇది ఫస్ట్ డే మేము వచ్చాము సెకండ్ డే ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్ ఆపేశారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు రావటము మా మొహాలు వంక చూడటము ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటాము ఆ సెల్యూట్ అవర్ సోల్జర్స్ స్టిక్కర్స్ చూడటము వెళ్తాము మళ్ళీ అక్కడ గ్రూప్గా మాట్లాడుకోవటం అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు అతని పేరు ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ అని అతను వచ్చి మెల్లిగా ఆ గ్రూప్ పెరుగుతూ ఉంది గ్రూప్ పెరుగుతూ ఉంటే ఇట్లా నైట్ స్టే చేయడానికి ఇక్కడ ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అని చెప్పేసి అంటే లేదు లేదు మీ గురించి నా టెన్షన్ ఇక్కడ లోకలైట్స్ అందరూ మీకు ఎగెన్స్ట్గా గ్యాదర్ అవుతున్నారు అంటే ఏం చేయాలి అని అంటే నేను మేము ర్యాలీ చేసినప్పుడు చాలామంది ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కమాండర్స్ వీళ్ళందరూ పరిచయం అయ్యారు ఒక ఆయనకు ఫోన్ చేస్తే అక్కడ నుంచి మేమున్న విజయ అవంతిపుర ఎయిర్ ఫోర్స్ సారీ ఇందాక విజయపుర అన్నట్టున్నాను అవంతిపుర అవంతిపుర ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ దగ్గరే ఉంది మీరు ఆ ఎస్ఐని అడిగి అక్కడ దాకా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వగలిగితే మీకు అక్కడ సేఫ్ షెల్టర్ మేము ఇస్తాం నైట్కి అని చెప్పడం జరిగింది చెప్పడం జరిగితే నేను వెళ్ళి ఆయన చెప్పాను అసలు ఆ రూట్ ఇంకా డేంజర్ బుర్హాన్ వాణి ఊర్లో నుంచి వెళ్ళాలి రోడ్ అది అసలు ఇంపాసిబుల్ అది అని చెప్పేసి ఆయన అప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ గురుద్వారా ఉంది గురుద్వారా వాళ్ళతో మాట్లాడి మా మా అందరికీ అక్కడ నైట్ షెల్టర్ అరేంజ్ చేయించి నైట్ అంతా బిక్కు బిక్కు అని పడుకు అయితే గురుద్వారా మీద వీళ్ళు దాడి చేయరంట ఎవరు జమ్మూ కాశ్మీర్ వాళ్ళు సో గురుద్వారా మీద దాడి చేయరు కాబట్టి ఆ గురుద్వారా గురుద్వారా వాళ్ళు వెళ్ళి మేము అడిగితే మీకు ఇవ్వమన్నారు మీరు ఎవరో మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి అన్నారు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మేము ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే మాకు అవంతిపుర ఎయిర్ ఫోర్స్లో మాకు షెల్టర్ ఇస్తున్నారో ఆయనతో మాట్లాడితే ఆయన లక్కీగా సర్దార్జీ వన్ డే బిఫోర్ మా మా అందరికీ ఆయన ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు ఎక్కడ జలంధర్ దగ్గర సో అతను 
వాళ్ళతో మాట్లాడి మా వాళ్ళు వీళ్ళు ఇలా షెల్టర్ ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఆ షెల్టర్ ఇచ్చి మాకు పరుపులు ఇచ్చి మజ్జిగ ఇచ్చి పడుకోబెట్టారు సో ఇదంతా తతంగం అయ్యేటప్పటి కల్లా రాత్రి పదకొండు ఎంతో అయింది పదకొండు గంటలకి మా పోలీస్ ఎస్కార్ట్తో మమ్మల్ని ఆ గురుద్వారాల్లో తీసుకెళ్లారు అక్కడ పడుకోబెట్టారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బయటికి వస్తే ఇండియన్ ఆర్మీ వ్యాన్లో చూసిన తర్వాత అమ్మయ్యా మళ్ళీ కర్ఫ్యూ రిలాక్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండియన్ ఆర్మీ వెహికల్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు మా అబ్బా అంతా చల్లా ఇదొకటైతే ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ మహారాష్ట్ర లాతూర్ లో కూడా నీటి కరువు ఏదో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏపీలో ఉన్న మీరు దానికి ఎట్లా సపోర్ట్ చేశారు సార్ అంటే మహారాష్ట్రలో లాతూర్ అనేది ఒక ఊర్లో మహిళలు వాటర్ ట్యాంకర్ పోజ్ దగ్గర నీళ్లు పట్టుకుంటా ఉంటే నీటి ట్యాంకర్ ఆ తొక్కిసిన ఒక మహిళ చనిపోయింది అదేంటి అంత నీటి కరువు అయితే మొత్తం చూస్తే అసలు డ్రాట్ ఏరియా కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ వాటర్ లేదు అక్కడ మినరల్ వాటర్ బాటిల్ థర్టీ టు ఫార్టీ రూపీస్ అమ్ముతున్నారు ఇదంతా న్యూస్ చూస్తే అరే మనం ఏమైనా చేయాలి ఏమైనా చేయాలి అని నేను రైల్వేలో చేశాను కాబట్టి రైల్వేలో టైం టేబుల్ సెక్షన్లో చేశాను నేను చీఫ్ కంట్రోలర్ టైం టేబుల్ సెక్షన్లో చేశాను కాబట్టి కాకినాడ నుంచి షిరిడి వెళ్ళే ట్రైన్ ఈ లాతూర్ అనే స్టేషన్లో ఆగుతుంది ఓకే సో ఇలాగైతే నేను ఈ బైక్ ర్యా ర్యాలీ కోసం సోల్జర్స్ కోసం ర్యాలీ చేశాము ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ పెడితే వచ్చిన రియాక్షన్ అదే విధంగా నేను ఏం చేశానంటే షిరిడి వెళ్ళే భక్తులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళతో పాటు ఐదు లీటర్లు ఎక్స్ట్రా వాటర్ తీసుకెళ్తే ఈ లాతూర్ అనే ఊర్లో కరువుతు కాటకాలతో మంచినీళ్ళు తాగునీళ్ళు లేక కరువు కాటకాలతో ఉంది కాబట్టి ఈ లాతూర్ అనే స్టేషన్లో అందజేస్తే అక్కడ వాళ్ళు తీసుకుంటారు మీతో పాటు ఐదు లీటర్లు ఎక్స్ట్రా వాటర్ తీసుకెళ్ళండి షిరిడి వెళ్ళే యాత్రికులు అని ఊళ్ళో ఫేస్బుక్లో ఒక ఊరు మీద పోస్ట్ పెట్టాను ఓకే ఇమీడియట్గా ఆ రోజు సాయంత్రము ఒక అతను ఒక బిస్లరీ వాటర్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా అవి ఒక ట్వంటీ తీసుకెళ్ళి ఒక ట్రైన్లో పెట్టి ఫేస్బుక్ పోస్ట్ పెట్టాడు వస్తే అది అది పెట్టుకొని కనెక్ట్ చేస్తే అక్కడ ఎవరు తీసుకోవాలి కరెక్ట్ అక్కడ ఎవరు తీసుకోవాలి అంటే నేను ఇమీడియట్గా ఏం చేశానంటే లాతూర్ ఎంపీకి ఫోన్ చేశాను నేను ఓకే మన ఎంపీ లాగా అనుకున్నాను నేను ఆయన కూడా మన ఎంపీ లాగా అనుకుంటే ఆయన పేరు ఏదో ఉండేది సంతోష ఏదో ఉండేది సందీప సంతోష్ ఏదో ఉండేది నువ్వు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఫోన్ ఎత్తారు ఫోన్ ఎత్తి నేను ఎంపీ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే ఎంపీ గారు ఫోన్ అంటే నేను ఎంపీని మాట్లాడుతున్నాను నేనేమనుకున్నాను మా పిఈ ఎత్తుతాడు చేయాలి ఏమనుకున్నాను ఎంపీ మాట్లాడుతున్నాడు సార్ ఏంటి అంటే ఇట్లా మేము నీళ్ళు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాము ఆంధ్ర నుంచి ఓకే నీళ్ళు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దాన్ని అక్కడ రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా కావాలి అని అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అని అన్నాను నేను ఆంధ్ర నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అంటే లాతూర్కి ఎంత దూరమో తెలుసా మీకు ఆంధ్ర అన్నాడు లాతూర్కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ కాకినాడ ఎయిట్ అండ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎట్లా పంపిస్తావు నీళ్ళు అన్నాడు ఇక్కడ ట్రైన్ షిరిడి ట్రైన్ వెళ్తుంది ఆ ట్రైన్లో మేము లోడ్ చేస్తాము ఏ కోర్సులో ఎన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము తీసుకో తీసుకొని అంటే ఆయన అన్నాడు గుండెలు హత్తుకుందా అని కమిట్మెంట్ అని చెప్పి అన్నాడు ఆయన అన్నాడు అక్కడ మహారాష్ట్ర వికాస్ పరిషత్ అని మరాఠవాడ జనతా వికాస్ పరిషత్ అని ఒకటి ఉండదు వాళ్ళది సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళని అందరినీ పురమాయించి నేనేం చేసేవాడిని ఫేస్బుక్లో ప్రతి రాజమండ్రి ఎక్కువగా రాజమండ్రి నుంచి లోడ్ అయ్యేది తాడేపల్లి గూడెం ఏలూరు ఈ మూడు స్టేషన్స్ నుంచి నీళ్ళు ఒక వాటర్ బ్యాగ్స్ లోడ్ చేయడం మొదలుపెట్టాం క్యాన్స్ అయితే వాటర్ బాటిల్స్ అయితే ఎక్స్పెన్సివ్ అని వాటర్ ప్యాకెట్స్ వాటర్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఒక్కొక్క కోర్సులో సీట్ కింద దగ్గర పెట్టేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు మేము ఈ ఎస్ ఎస్ ఫోర్లో యాభై ఎస్ సిక్స్లో యాభై అవన్నీ వాళ్ళు చెప్పేవారు అనమాట ఒక్కొక్క స్టేషన్లో ఏ స్టేషన్లో ఏ కోర్సులో ఎన్నెన్ని బ్యాగ్స్ లోడ్ చేశారో మొత్తం అది రాసుకొని సాయంత్రం వరకు సమరైజ్ చేశారు అంటే అది కాకినాడ నుంచి విజయవాడ వరకు చాలా స్టేషన్లో లోడ్ అయిపోయి అవన్నీ సమరైజ్ చేసి వాళ్ళకి మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేసేవాడు వాళ్ళు అక్కడ ట్రక్కులు తీసుకొచ్చి అవన్నీ లోడ్ చేసుకుని వాటర్ గ్యాదర్ చేసి వెళ్ళి ఎక్కడైతే స్లమ్స్ ఉన్నాయో నీళ్ళు కొనుక్కోలేని వాళ్ళందరికీ సప్లై చేసేవాడు అట్లా మేము త్రీ మంత్స్ చేసాం అమేజింగ్ ఎన్ని లీటర్ల నీళ్ళు సప్లై చేసాం డైలీ ఫోర్ థౌసండ్ లీటర్స్ డైలీ ఫోర్ థౌసండ్ లీటర్స్ సో అది అదొక అచీవ్మెంట్ అనమాట అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఎలా చెయ్యాలి
అండ్ ఇస్రో పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ప్రయోగం అప్పుడు కూడా మీరు చాలా మంది యూత్ ని ఇన్స్పైర్ చేయడం లేదంటే వాళ్ళని ప్రభావితం చేసే పనులు ఏవో చేశారని విన్నాను నేను ఏంటి సార్ అవి అది ఏంటంటే మనం అదే ఈ సినిమా వాళ్ళు గొప్ప సినిమా వాళ్ళ బర్త్డేలు ఇవన్నీ కాదురా బాబు మనకి అంటే ఇస్రో ఏం చేసిందంటే ఒక పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ఒక రాకెట్ ప్రయోగించింది ఒకే రాకెట్ లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ పంపించడం జరిగింది అది వరల్డ్ రికార్డ్ అది అంతకుముందు పదమూడో ఎన్నో అమెరికా పంపిస్తే రష్యా ట్వంటీ ఎయిటో థర్టీ ఎన్నో పంపించింది హండ్రెడ్ పైన శాటిలైట్స్ ఒకే రాకెట్ లో పంపించడం అనేది అచీవ్మెంట్ అనమాట అది వరల్డ్ రికార్డ్ ప్రపంచం మొత్తం నివ్వెరపోయింది అది సో నేను చెప్పాను సినిమా హీరోలు బర్త్డే చేయటం కాదురా బాబు బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ సినిమా వచ్చింది అప్పుడు చిరంజీవిది బాలకృష్ణ సినిమా వచ్చింది చిరంజీవి ఫస్ట్ సినిమా ఆఫ్టర్ పాలిటిక్స్ అండ్ బాలకృష్ణ గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి అనుకుంట ఆ రెండు వస్తుంటే ఇవి కాదు ముఖ్యం ఇది ముఖ్యమా వీళ్ళు ముఖ్యమా మన దేశానికి ఎవరు గర్వకారణం ఈ సైంటిస్టులని మనం గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఈ రాకెట్ లాంచింగ్ టైం సో అండ్ సో వాళ్ళకి మనం సెల్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అని ఫేస్బుక్లో మళ్ళీ యథావిధిగా పెడితే చిత్తూరులో ఒక కాలేజ్ పిల్లలు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పాదయాత్ర చేశారు అలాగే హిందూపురంలో ఏబీవీపీ వాళ్ళు హిందూపురం మొత్తం బైక్ ర్యాలీ చేశారు చాలా చోట్ల మన ఏలూరు దగ్గర ఒక స్కూ గుండుగుల అని ఒక ఊరు ఉంది అక్కడ ఒక స్కూల్ వాళ్ళు ప్రదర్శన చేశారు అండ్ ఊరూరా ఫ్లెక్సీలు పెట్టి సెల్యూట్ అవర్ ఇస్రో సైంటిస్ట్ వి థ్యాంక్ యూ అవర్ ఇస్రో సైంటిస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇస్రో సైంటిస్ట్ అని వెల్ డన్ ఇస్రో సైంటిస్ట్ అని చాలా ఊర్లో ఫ్లెక్సీలు పెట్టారు సో అదొక అమేజింగ్ అంటే యూత్ ని ఇన్స్పైర్ చేసే ఒక అమేజింగ్ సో ఈ పోస్ట్ లన్నీ కూడా మీరు మీ పర్సనల్ పేజ్ మీద పర్సనల్ పేజ్ మీద ఓకే సో అంతమందికి రీచ్ అవటం అంటే మామూలు విషయం కాదు త్రూ జస్ట్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఫేస్బుక్ సో అది ఒక మొత్తం అన్ని స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూత్ అసోసియేషన్స్ అన్నీ కలిపితే ఇస్రోకి చేసిన పార్టిసిపెంట్స్ మొత్తం త్రీ త్రీ ల్యాక్స్ వరకు రెస్పాండ్ అయ్యారు త్రీ ల్యాక్స్ యూత్ అక్రాస్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ జర్నీ సార్ అంటే నాకు ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసు కానీ చాలా క్లుప్తంగా షార్ట్ గా చింతా రేషేఖర్ గారు అంటే సో ఈ ప్రత్యేక హోదా విషయం కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళము మనము రాజకీయ నాయకుల మీదే ఆధారపడితే కాదు మనము కూడా మనము ఏదో చెయ్యాలి మన వంతుగా మన వాయిస్ వినిపించాలి ప్రత్యేక హోదా మీద అని ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ప్రత్యేక హోదా కోసం వాళ్ళ ఆకాంక్షను తెలుపుతూ బ్యాడ్జ్ పెట్టుకోవాలనేది కూడా ఒక ఇది చేస్తున్నాను నేను సో దానివల్ల పొలిటికల్ కొంతమంది అఫిలియేషన్స్ ఉండటం వల్ల చాలామంది అంత ముందుకు రావట్లేదు కానీ ప్రజలందరూ పార్టీలకు అతీతంగా చేస్తే ఇది కూడా మనం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనం రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్